Merhabalar. Bu videoda LaTeX'te mat ortamından bahsedeceğim. Mat ortamı bir paragrafın satırları içerisinde geçen matematiksel ifadeleri yazmak için kullanılıyor. Ortam sözcüğünü kullandığımıza göre mat ortamını kullanabilmek için begin mat and mat komutlarını kullanmak lazım. Hemen basit bir örnekle başlayalım. Mesela yarı çapı R olan diyeceğim. R burada matematiksel bir ifade. Begin mat and mat arasına yarı çapı R olan şunları şöyle yazayım. Evet. Yarı çapı R olan bir çemberin diyelim ki çevresi yine pardon biraz hızlı gittim. Begin mat end mat arasında begin mat end mat arasında r büyük eşittir 0 olmak üzere yine begin mat end mat arasına diyelim ki o fonksiyonu p ile gösterelim. p r eşittir 2 pi r fonksiyonu ile verilir. Buna göre buna göre yarı çapı 3 birim olan bir çemberin çevresi yine begin mat and mat arasında p3 eşittir 2 pi 3 o da eşittir 6 pi olur diye yazalım. Şimdi bunu derleyecek olursam eğer gerçekten de yarı çapı R olan bir çemberin çevresi R büyük eşittir 0 olmak üzere PR eşittir 2 pi R fonksiyonu ile verilir. Buna göre yarı çapı 3 birim olan çemberin çevresi P3 o da 2 çarpı pi çarpı 3 o da eşittir 6 pi olur diye gerçekten de görmek istediğimiz çıktıyı elde ettik. Ancak burada bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Neden biz bunları yani şu R'yi alt tarafı bir R yazmak için neden bu kadar uğraştık? Begin mat and mat komutları kullanmak durumunda kaldık. Bakın buradaki R ile buradaki R arasında bariz bir fark var. Şöyle biraz daha büyüteyim. Şunu pencereyi. Evet. Bakın buradaki R harfi nasıl? Buradaki R nasıl? İşte mat ortamında kullanılan her harf bir değişken olarak dikkate alınır. Ve metin içerisinde geçen harflerden daha farklı şekilde yazılır. Buradaki R'de olduğu gibi. Onun dışında başka mesela bu P bir büyük P harfimiz olsaydı onun da metindekinden daha farklı olduğunu görecektik. Bazıları diyebilir ki bu kadar uğraşmaya gerek var mı? İşte Leyteki geliştirenler de bunun farkına varmış olsalar gerek ki daha sonra bu işi biraz kolaylaştırıyorlar. Uzun uzun begin mat, end mat yazmak yerine ifadeyi iki tane dolar işaretinin arasına almayı uygun görüyorlar. Yani bunun anlamı begin mat, end mat arasında R var. Aynısı dolayısıyla burada da begin mat, end mat yerine dolar açıp dolar kapatabiliriz. Burada R büyük eşittir sıfır yazıyor. Matematiksel modda. Gerçekten derleyelim bir farkında olmadığını göreceğiz. Evet. Herhangi çıktı da herhangi bir farklılık olmadı. Böylece her seferinde begin mat, end mat yazmaya gerek kalmadığını görmüş olduk. Yani bundan sonra paragraf içinde herhangi bir şey yazacaksak 
Diyelim ki ne bileyim, örneğin bir şey uyduralım. x eksi 1 ya da x artı 1 olsun. x artı 1 eşittir mutlak değer x eksi 3 eşit denklemini diyelim. Eşitlik bu. Denkleminin çözümü mutlak değerin geometrik yorumuyla hemen bulunabilir. Evet. Gerçekten değerleyecek olursak yeni bir paragraf. Çünkü burada bir boş satır bıraktım. Boş satır yeni paragraf demek. Evet paragrafımız burada başlıyor. Denklemin çözümü mutlak değerin geometrik yorumuyla hemen bulunabilir diye yazmış olduk. Şimdi matematik modda genel olarak ister met ortamı olsun ister başka ortamlar olsun boşluklar bir işe yaramaz. Bakın burada biraz boşluk bıraktım. Hatta epeyce boşluk bırakayım. Bunu derleyecek olursam burada şurada herhangi bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Derliyorum. Evet herhangi bir değişiklik olmadı. Matematik mod içerisinde bıraktığınız boşluklar hiçbir işe yaramıyor. Onun dışında matematik modda hmm, şu da önemli, şu da önemli. Diyelim ki matematik modda hiç gerekmediği halde şöyle bir şey yazdık. Kare. Kare yazıp derleyecek olursa evet çıktı da gerçekten kare yazıyor. Aslına bakarsanız evet görüntüde kare yazmasına rağmen burada kare yazmıyor. Matematiksel açıdan burada yazan şey K çarpı A çarpı R çarpı E. Burada kare değil. Dört tane değişkenin birbiriyle çarpımı var. Çünkü bakın A harfi. Buradaki A ile buradaki A aynı A değil. Birisi metnin içerisinde geçen tekst, yazı. Diğeri ise bir değişken. R'yi az önce söylemiştim. Mesela E'ye bakın. Buradaki E ile Buradaki E aynı değil. Aynısı K için de geçerli. Yani matematik modunun içerisinde yazılan her şey bir değişken. Onların yan yana gelmesi de onların birbiriyle çarpıldığını ifade ediyor. Yani şöyle bir şey yazacak olursanız. Sinüs X gibi. Bunu derleyecek olursak. Burada evet sinüs X görüyorsunuz. Ama bu sinüs değil. Bu S çarpı I çarpı N çarpı X. Dolayısıyla sinüs yazmak istiyorsanız eğer onun ayrı bir komutu var. Ters slash sin. Ters slash sin sinüs yazıyor. Sinüs. Aynısı kosinüs için de geçerli. Yani buraya gelip ters slash cos X sinüs X artı kosinüs X gibi yazabilirsiniz. Buna benzer birçok fonksiyon böyle tanımlanmış durumda. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, eksponansiyel, birçok fonksiyonu, elen, logaritma, işte aklınıza ne geliyorsa bu şekilde ters slash cos, ters slash sin, ters slash exp gibi kullanmanız gerekiyor. Matematiksel modda birkaç şey daha yazalım. Yazarken belki aklımıza anlatacak şeyler gelir. Mesela A kümesi eşittir. A, B, C, D, E ve B kümesi eşittir. O da diyelim ki B D, E olsun. Burada dikkat edeceğimiz şey küme parantezi. LaTeX'te küme parantezi koymak istiyorsanız ters slash küme parantezi yazmanız lazım. Çünkü burada gördüğünüz gibi küme parantezleri başka işlere yarıyor. Dokümanın her tarafı küme parantezi dolu zaten. Dolayısıyla biz matematiksel anlamda bir küme parantezini karşımızda görmek istiyorsak ters slash küme parantezi yazmamız gerekiyor. Derleyecek olursak evet A şu ve B de şu olsun. Güzel. 
Ne diyelim? Eğer A kümesinin B diyelim hadi. Eğer B kümesinin her elemanı A kümesine ait ise B kümesine A kümesinin bir alt kümesi denir. Ve bu durum B subset yani alt küme A şeklinde gösterilir. Şimdi burada bazı hatalar yaptım bilerek. Derleyecek olursak gördüğümüz yazı şu. A kümesi şu, B kümesi şu olsun. Eğer B kümesinin her elemanı A kümesine ait ise B kümesinin A kümesinin bir alt kümesi denir. Ve bu durum B alt küme A şeklinde gösterilir diye yazdım. Buradaki hata, bakın buradaki B ile buradaki B aynı B değil. Buradaki B matematik modda yazılmış. Math environment'ın içinde yazılmış. Yani iki tane doların arasında yazılmış. Buradaki B ise şu B düz metin olarak yazılmış. Dolayısıyla buradaki B ile buradaki B'nin görüntüsü aynı değil. Bunu hiç üşenmeden Mat environment'ı için arasına koymamız gerekiyor. Buradaki B'yi de matematik modda yazmamız gerekiyor. Aynı şekilde bakın bu A ile buradaki A aynı değil ya da bu A ile buradaki A aynı değil. Çünkü bu A yine bakın düz yazı gibi yazılmış. Şurada. Şu. Dolayısıyla hiç üşenmeyeceğiz. Tüm matematiksel ifadelerimizi şimdi yaptığım gibi mat environment'ının içerisine koyacağız. Onu derleyecek olursak eğer bakın şimdi A'lar, B'ler hepsi düzgün hale gelmiş oldu. Başka met modda ne yapabiliriz? Yunan harflerinden bahsedeyim. Yunan harfleri neredeyse okunuşları gibi yazılıyor. Örneğin alfa yazacaksak ters slaş alfa ya da beta yazacaksak ters slaş beta gamma yazacaksak ters slaş gamma Peki ben bunları ezbere nasıl bileceğim bilmiyorum. İşte o zaman Kullandığınız editör, ben WinEdit editörü kullanıyorum. WinEdit'ten yardım alabiliriz. Tek sembollerini gösterelim. Burada Greek sekmesi var. Greek sekmesinde bütün Yunan harfleri var. Or örneğin burada Delta var. Delta'yı yazmak istiyorsam ters slash Delta. Evet. Bu harfleri derleyelim bakalım karşımıza görüyor muyuz? Bakın alfa, beta, gamma, delta. Eğer bunların büyüklerini elde etmek istiyorsanız büyük Yunan harflerinden bahsedeceksek tabi uygun harfleri seçmemiz lazım. Mesela gamma. Baş harfini büyük yapıyoruz. Büyük delta ya da büyük sigma gibi. Bunlar büyük Yunan harfleri. Baş harfini büyük yaptığımız zaman işlem tamam. İsterseniz ya da buradan gelip yine bakın büyük Yunan harfleri burada omega'yı yazmak istiyoruz diyelim. Tıkladığımız zaman ters slash omega diye WinEdit bize hemen yardımcı oluyor. Böylece Yunan harflerinin de içinde bulunduğu bir başka ifade yazalım. Mesela ne diyelim? Eğer verilen her epsilon büyük sıfır sayısına karşılık sıfır küçüktür x eksi a o da küçüktür. Delta iken neyin tanımını yazdığımı anladınız herhalde. fx eksi l 
küçüktür. Epsilon olacak şekilde delta büyük sıfır sayısı varsa ne diyelim x'ler a'ya yaklaşırken fx fonksiyonunun limiti l'dir denir. x değerleri a'ya yaklaşırken fx fonksiyonunun limiti l'dir denir ve bu durum şunu da yazayım limit terslaş lim diye yazmam lazım x'ler a'ya giderken x to a fx eşittir l şeklinde gösterilir. Evet. Bunu derleyecek olursam verilen her epsilon büyük sıfır sayısına karşılık işte x eksi a delta'dan küçük ve pozitif iken fx eksi l küçüktür epsilon olacak şekilde delta sayısı varsa evet. Burada önemli olan bakın limit x a'ya giderken fx de normalde limitte x a'ya giderken ifadesi limitin altına yazılır. Ama latex mat ortamından yani dolarlar arasında yazdığımız zaman bu ifadeyi limitin altına yazmıyor. Sağ altına yazıyor. Bir alt indis gibi yazıyor. Bunun nedeni eğer altına yazsaydı bunun altında bir satır daha olsaydı o iki satırın arası çok fazla açık olacaktı. Güzel bir görüntü olmayacaktı. O nedenle bu biçimde yazmayı tercih ediyor. Bu biçimde görüntülemeyi tercih ediyor. Mat environment'ı içerisinde satır içerisinde geçen ifadeleri böyle yazıyor. Biz buna text style diyoruz. Bu text style'da yazılmış. Biz bunun bildiğimiz anlamda limitin altında olmasını istiyorsak bunu display style'da yazmamız gerekiyordu. Bunun için Display mat ortamı kullanılması gerekir. Onunla ilgili de bir video çektim. Display mat ortamı ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Ya da bu text style'da olmasın da display style'da olsun diye bu ifadenin önüne ters slash display style komutunu koyarsanız bu durumda gerçekten de limit x a'ya giderken ifadesi limitin altına gelecek şekilde yazılmış oluyor. Bu şekildeki yazımı biz display style diyoruz. Az önceki gibi yazılmış olan versiyona şu stilde yazdığımız zamanki versiyona ise text style demiş oluyoruz. Ufak iki şey daha anlatıp videoyu burada noktalamak istiyorum. Çünkü bu anlatmakla bitecek bir şey değil. Alt indis ve üst indisten bahsetmek istiyorum. Alt indis ve üst indis Örneğin x1 yazacaksam x alt çizgi 1 diye yazıyorum. x alt çizgi 1 diye yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Bu x1 ifadesini buraya yazıyor. Burada olduğu gibi. Benzer şekilde diyelim ki bunun yanına x2 yazdım. 3 tane nokta koyacağım. Matematikte çok koyarız bunu. Bunu l dots komutuyla yapıyorum. Eğer x10 yazacaksam x10 yazacaksam yani x'in altına alt indis olarak iki tane şey yazacağım. Bakın bunu yapmaya kalktığım zaman sadece biri yazdı sıfırı alt indis olarak yazmadı. İşte biz alt indis olarak birden fazla sayıda karakteri koymak istiyorsak o zaman buraya x küme parantezi içerisine almam gerekiyor. x10 yani 1 ve 0 iki tane karakter alt indis olacak. Burada şimdi yaptığımız gibi. Aynı şey üst indisler x'in karesi x'in kübü x üzeri 10 gibi. Bu şekilde yazıyoruz. Şapka işaretiyle üst işaretiyle x üzeri şeklinde yazıyoruz. E üzeri x yazacaksak değişen bir şey yok. E üzeri x diye pardon. E üzeri x diye yazıyoruz. 
Şu merak edilebilir. Peki x üzeri y üzeri z nasıl yazacağız? Bir de ondan bahsedeyim. Şimdi eğer şöyle yazacak olursanız x üzeri y üzeri z diye yazacak olursanız hatayla karşılaşmanız muhtemel. Evet burada olduğunuz gibi double superscript yani çift üst var burada diyor. Ne neyin üstü belli değil diyor. Gerçekten de bu matematiksel açıdan da aslında çok da doğru bir yazım e, değil. Burada acaba x üzeri y'nin zenci kuvvetini mi alıyoruz? Yoksa x'in y üzeri zenci kuvvetini mi alıyoruz? Buna karar vermemiz lazım. İkisini de yazalım yan yana. Şu x üzeri y'nin bunları grupladım. x üzeri y'nin zenci kuvveti yazdım. Aynı şekilde şimdi de x'in y üzeri zenci kuvvetini yazayım. Bunlar farklı şeyler. Yani matematik açısından biz bunu e, anlatabilmek için ne yapıyoruz aslında? Parantez kullanıyoruz. Bu tür ifadelerde çekilmeden parantez kullanmamız lazım. Örneğin burada x'in pardon x üzeri y'nin şurada zenci kuvveti. Burada ise x'in y üzeri zenci kuvveti. Yani biraz daha zoom yapayım. İkisi arasında yazım farkını görebiliyor muyuz? Bir tanesinde x üzeri y'nin zenci kuvveti. Bir tanesinde x'in y üzeri zenci kuvveti. Siz tabi hangisini kullanıyorsanız ona göre yazmanız lazım. Aynı şey mesela bir an dizisinin ank alt dizisinden bahsedeceğiz diyelim. A nk yani dizinin terimlerinden bazılarını seçiyoruz. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. A nk der diyecek olursak. Bakın A nk. Ama A n'in kancı kuvveti bir de o da var. Onu da yazalım. Bu doğru şimdi yazdığım doğrusu olmayacak. Şöyle de yazılabilirdi bu. A n'in A alt indis n'in alt indis K'sı. Evet. Bakın. Zaten bariz yazım farkı da ortaya çıkmış oldu. Yani o zaman şu soruyu soralım size. 2 üzeri 3 üzeri 4 eşittir. Soru işareti. Tabii ki buna böyle hata veriyor. Ben bunu şöyle yapayım. Evet. Anlamlı mı? Anlamsız mı? Bu da size bir ödev olsun. Matematik modla ilgili anlatacağımız çok şey var ama e, paragrafın içerisindeki satır aralarında burada olduğu gibi, burada olduğu gibi satırların içinde geçen, burada olduğu gibi ifadeleri yazmak için Met ortamını kullanıyoruz. Met ortamı aslında begin met, end met ile tanımlı. Ama begin met, end met yazmak zor olduğu için biz iki tane dolar işaretinin arasında yazıyoruz matematiksel ifadeleri. Bu ifadeler içerisindeki harflerin tamamı bir değişken olarak düşünülüyor. Dolayısıyla üşenmeden bir tanecik R bile yazıyor olsak onları dolar işaretinin arasına almamız gerekiyor. Bu arada koyduğumuz boşluklar hiçbir işe yaramıyor. Met environment'ı içerisinde boşluklar bir işe yaramaz. Bunun dışında alt indis yapmak istiyorsak alt çizgi. Alta indis olarak birden fazla karakter koyacaksak onu küme parantezi içerisine almamız gerekiyor. Üst indis yapmak istiyorsak işte x kare x küp x üzeri 10 gibi bu sefer de şapka üst işaretini kullanmamız gerekiyor. Evet böylece bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.